എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ അതിന് ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ കേരള ഗവൺമെൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പതിനാല് ക്ലാസ്സുകളിലെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് എക്സാമിനും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിൻ്റെ പെയ്ഡ് പാക്കേജിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലുള്ള അഞ്ച് ഫുൾ ലെഗ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്സിനെ അതായത് ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കേരള ഗവൺമെൻസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്സിൻ്റെയും പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളുമാണ് ഈ പറയുന്ന പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം കോൺടാക്ട് നമ്പർ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ എലോങ് വിത്ത് അമേരിക്കൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഡെയ്സി റോക്വെൽ വോൺ ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് ഫോർ ദ ബുക്ക് ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് ഇൻ എനി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ടു വിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയേ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീക്ക് ഇത്തവണ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരുന്നു ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയ ബുക്കിനാണ് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീക്ക് ഇത്തവണ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് സൊ ആ ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത അമേരിക്കൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡെയ്സി റോക്വെലിനും കൂടി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് സൊ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ് സൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയും ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഒറിജിനലി ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയ ബുക്കാണ് സൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സൊ ടോംബ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ടു വിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് എന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് സൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സൊ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സോ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് അതായത് ഒക്ടോബർ വരാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ നമ്മളൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അഞ്ച് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷനും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് സോ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിൻ്റെ പാക്കേജ് ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയ
വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലാണ് സൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് വരും നമ്മളിപ്പം ഒറ്റ വായനയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തവണ തോമസ് കപ്പ് ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത് ഫൈനൽസിൽ മൂന്ന് പൂജ്യത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത് അതും കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രം തെറ്റാണ് ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് ചൈനയല്ല ഇന്തോനേഷ്യയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു തെറ്റാണ് സോ ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലാണ് സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് ആ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തെറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യ തോമസ് കപ്പ് ഫൈനൽ ജയിച്ചത് ഇന്തോനേഷ്യ തോപ്പിച്ചിട്ടാണ് തോമസ് കപ്പ് ഇത്തവണ ബാങ്കോക്കിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത് സോ തോമസ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വിക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ത്യ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഫൈനൽസ് തന്നെ കയറിയത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലും ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനൽസ് കളിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തോമസ് കപ്പ് വിന്നിങ് കണ്ടിജൻറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യ സെൻ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് പ്രണോയ് പിന്നെ ഡബിൾസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചിറാക് ഷെട്ടിയും എസ് രംഗിരെഡ്ഡിയും സോ ഇന്ത്യയുടെ മെൻസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ടീമിൻ്റെ സോ തോമസ് കപ്പ് കളിച്ച ഇന്ത്യൻ മെൻസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ടീമിൻ്റെ കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പുലല ഗോപിചന്ദാണ് നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് പ്രണോയ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സോ എച്ച് എസ് പ്രണോയ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മലേഷ്യയുടെ ലിയോങ് ജുൻ ഹുവാവോയിനെ തോൽപ്പിച്ചു സെമി ഫൈനൽസിൽ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ റാസ്മസ് ഗെംകെയും തോൽപ്പിച്ചു സോ ഈ ഒരു വിജയത്തിന് ശേഷം കേരള ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ് പ്രണോയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്കോറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എം ആർ അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയറിനും രണ്ട് പേർക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി സോ തോമസ് കപ്പിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പോവാം തോമസ് കപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ തോമസ് കപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് അലൻ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തോമസ് കപ്പ് ജയിച്ചത് മലയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ അപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി തോമസ് കപ്പിൽ പതിനാറ് ടീം ഭാഗമാണ് അതിൽ ഫൈനൽ റൗണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫേസ് അത് ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ടീമുകളാണ് തോമസ് കപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഊബർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടൂർണമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഊബർ കപ്പ് തോമസ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ് കപ്പാണ് ഊബർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വുമൻസ് കപ്പാണ് വേൾഡ് മെൻസ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നാണ് തോമസ് കപ്പിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് വേൾഡ് വുമൻസ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നാണ് ഊബർ കപ്പിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഊബർ കപ്പ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തോമസ് കപ്പ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജയിച്ചത് നമുക്ക് അറിയാം തോമസ് കപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്തോനേഷ്യയാണ് പതിനാല് തവണയാണ് ഇന്തോനേഷ്യ തോമസ് കപ്പ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈനയാണ് പത്ത് തവണയാണ് ചൈന ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ജയിച്ചതോടെ ടോട്ടൽ ആറ് രാജ്യങ്ങളാണ് തോമസ് കപ്പ് ഇതുവരെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് തോമസ് കപ്പ് ജയിച്ച യൂറോപ്യൻ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻമാർക്കാണ് ചിത്ര കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഡാഷ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് എ ജോയിൻറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ അൻഡോളൻ ആൻഡ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ടു സ്റ്റോപ്പ് റൈസിങ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രഫി ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ സോ ഓൺലൈൻ ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രഫി തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസിനെതിരെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്രൈംസ് തടയാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ഇസ് ഡെലീസ് പ്രസന്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഗവർണർ സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കുറെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും അറിയാം ഈ പറയുന്ന തെഡ്രാസ് ആഡനം ഗബ്രിയോസസ് തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡി ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അദ്ദേഹം റിയലക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പലരും ഡിസൈഡ് ചെയ്തെന്ന് വരും സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഭൂരിഭാഗം കാര്യം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടെഡ്രോസ് അഡനം ഗബ്രിയോസസ് എന്ന് പറയുന്ന നൈജീരിയക്കാരനല്ല അദ്ദേഹം എത്തിയോപ്പ്യക്കാരനാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ് ഡൽഹിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് വി കെ സക്സേനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു ഓൺലി അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വിജ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ഓഫ് നല്ല റിഗാർഡിങ് കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് കെ ഫോൺ ഇസ് ഓർ ആ കറക്റ്റ് സോ കെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന കേരളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയും ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കെ ഫോൺ ഗോഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസ് കാറ്റഗറി ബി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേരള ഇസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് It aims to provide a reliable, secure and scalable intranet connecting all government offices, educational institutions, hospitals, etc. Nalamda statement, it aims to provide free internet to economically backward families and subsidize internet for others by leveraging K-Phone infrastructure. First statement, the first statement is that 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 ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അതായത് ഐ എസ് പി ലൈസൻസ് കാറ്റഗറി ബിയിലുള്ള ലൈസൻസ് ഈയിടെ കിട്ടുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കേരള ഗവൺമെൻറ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് ഈ കെ ഫോണിലൂടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ കേരള ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ റിലയബിൾ സെക്യൂർ ആൻഡ് സ്കേലബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് connecting all government offices educational institutions hospitals internet ane adayi government offices ulla parasparam angotte ingotte ulla link ane idu correct ane ee oru idinde oru particular aim ane ee oru statement naalamatha statement correct ane karyam idu economically backward aayittulla families nu free internet provide cheyanu ee oru infrastructure upayogichonde aim cheyunnundu so idile statement 1 3 and 4 ane correct aayittu verunnathu so option d ane idinde uttaram ആറാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓൺ മെയ് ട്വൻറ്റി ടു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ ഹെൽത്ത് ഇനോഗ്രൽ സെറമണി ടു കമ്മറേറ്റ് ദ ഇയർ ലോങ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടു ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ആരുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഈയിടെ മെയ് രണ്ടായിരത്തി മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ ആ ഒരു ഇനോഗ്രൽ സെറമണിയിലൂടെ കമ്മറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് ചോദ്യം സോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജ്യോതിബ ഫൂലെ ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സെയിൻ കബീർ സോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെറമണി നടന്നത് കൊൽക്കട്ടയിലാണ് സിത് സോ ഇത് ശ്രീ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബൊങ്കോ സാഗർ നേവൽ എക്സസൈസ് ഇസ് ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിച്ച് കൺട്രി ബൊങ്കോ സാഗർ നേവൽ എക്സസൈസ് ഇസ് ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള നേവൽ എക്സസൈസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ബൊങ്കോ സാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈയിടെ പോ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള പോർട്ട് മോംഗ്ലയിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസ് നടന്നിരുന്നു പോർട്ട് മോംഗ്ല എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി ആസ് പെർ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓ
ഈ ഒരു യു എസ് ലെഡ് കോളേജിനാണ് അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് കാർബൺ എമിഷൻസ് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് പോവർട്ടി അലവിയേഷൻ നാലാമത് ഗ്ലോബൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓൺ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സോ ഇത് കാർബൺ എമിഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കോളേഷനാണ് സോ കോപ്പ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ വെച്ചാണ് യു എസ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവേഴ്സ് കോളേഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് യു എസ് ലെഡ് കോളേഷനാണ് സോ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ദറ്റ് എയിംസ് ടു ഡീ കാർബണൈസ് ദ മോസ്റ്റ് കാർബൺ ഇൻറ്റൻസീവ് സെക്ടേഴ്സ് സജ് എസ് സ്റ്റീൽ ട്രക്കിംഗ് ഷിപ്പിംഗ് ഏവിയേഷൻ സിമെൻറ്റ് അലൂമിനിയം കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എയർ ക്യാപ്ചർ സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ വെച്ച് നടന്ന കോപ്പ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യു എസ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കോപ്പ് അതായത് ഫസ്റ്റ് മൂവേഴ്സ് കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് സോ ഇന്ത്യ ഈയിടെ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവേഴ്സ് കോളേജിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി സോ യു എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്കണോമിക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡോ പെസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ പ്രോസ്പെറിറ്റി സോ ഈ പറയുന്ന ഐ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മൂവേഴ്സ് കോളേജിനായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ആക്ച്വലി യു എസ് ലെഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്കണോമിക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇതിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വില്ലിംഗ്നെസ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യസ് റാങ്ക് ഇൻ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇയാൾ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം റിലീസ് ചെയ്ത ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അമ്പത്തി നാലാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സി പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ടോപ്പ് ചെയ്ത് ജപ്പാൻ ആണ് സോ നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയ